Ito na naman ang sagutan natin. I have six eggs. One, two, three, four, five, six. Six. I break two. Binibreak niya yung dalawa daw. Tapos, I fried two. I ate two. Ang tanong, how many eggs are left? Ilan nga ba? You see, I break two. I fried and ate two. Kuha tayo ng mga actual na eggs para maintindihan nyo. Kuha tayo, ha? Ilan ba tayo dito? Tamang-tama, anim. Meron akong anim. Kuha tayo. Wait. We will take six eggs. Okay? Meron tayong six eggs. Now, I will break two. Okay? So, mag-break ka tayo. Talaga tayo ng two talaga, no? Mm-hmm. Okay? Isa pa? Si dalawa daw. Two. Eh, oops. Okay. Now, diba? I fried two. So, I will fry two. Ito. I-fry lang natin to without breaking it. So, next, anong na nandoon ay I ate two. So, kinain ko dalawa without even breaking it, without even frying it. So, ibalik na muna natin itong sinasabi natin I ate two without even frying it. Tapos, I um, I fried two Without even breaking it. Breaking them. Okay? So, ang natitira na lang ay 1, 2, 3, 4. So, ang sagot dito ay 4. Uulitin ko. I break 2 eggs. I break 2. This one, I am going to fry this. So, I past tense muna tayo. I fried 2. Kung kinain ko na to, I ate 2. Ito pa rin siya. So, the answer is 1, 2, 3, 4. Nakita nyo yun? Nagkabulol-bulol na ako sa sinasabi ko. Balikan natin ito. Okay? Ano nga bang ginawa ko doon? Ang una, nag-break ako ng dalawa. Two. I break two. Next, hindi man ako nag-fried. Pero, I'm going to fry two. So, i-fry ko lang yung buo. So, dapat yung i-fry ko yung na-break na. So, I fry two. Pero itong two na to, yung after ko na-break. So, I fried two. Now, I ate two. I will only eat kapag na-fry na siya. So, after siya na-fry, so, sinasasabihin kong I fried two. Then after that, kakainin ko, I will eat two eggs. Or, pag nakain ko na, I ate two. Yung na-fried ko. So, ang sagot, kasi yung dalawa lang, so ang sagot dito ay four. Now, please comment down below, lalo na kung medyo ang bulol-bulol kung English, pwede kayo mag-comment kung ano masasabi nyo doon. Otherwise, let me know kung bakit hindi 4 ang sagot niyo. Thank you for watching.